。哼！兄弟们，快点抄家伙，这些人是来砸场子的。居然敢来这里闹事，活得不耐烦了是吧？今天一个都别想离开。六哥，你先休息一下，保护好十三先生。这些小卡拉米交给我们解决。好的，小浩浩。小六子曾经是在我手下做事的，自从当了十三先生的保镖以后，现在可谓是平步青云。这回我可得在十三先生面前好好表现一下，争取一个好的印象，以后也能飞上枝头。啊啊、你们小心点，不然你们老爸找我麻烦。十三先生放心，大家都赤手空拳，后怕后。我们要把他们打得满地找牙，不会拖您后腿的。兄弟们，我们上！兄弟们，冲！哦，你你们不讲武德！<笑>呵呵，你以为你是马大哈吗？讲武德？就你们这些菜鸟级的水平，也好意思来我们这说砸场子？笑死！我都还没有开始发力，你们就躺地上。还说我们是小卡拉米，你们才是真正的小卡拉米，就这点能力还敢来我们总部闹事？你们是第一个。十三先生，六哥，对不起，我们终究还是给你们拖后腿了。哦，好好看，好好学，看仔细了，教你们几招实用的。<笑>还教别人，还是管好你自己吧，就看你能不能挨得住我一瓶底裤。擦呀，风头，对待一起。<笑>你们学到了吗？学到了。这就是六哥上次在医院教我的绝招吗？果然厉害。我还以为有多厉害呢，原来只会耍阴招。兄弟们上，打死他！住手！嗯，你们是谁？居然敢来这里撒野？有两下子吗？让他尝尝我们兄弟俩的厉害。哟呵。大惊小怪，有你个头啊！八卦掌！卧槽，这都什么人？谁惹到这样恐怖的练家子了？不行，要镇定，不要慌。兄弟，你们什么意思？我们好像不认识吧？为什么来砸我的场子？老老大，你流汗了，要不要我帮你脱掉外套？就你屁话最多！呵呵，不要拿小弟出气嘛！我为什么来砸你场子？我说我是出自正义，你信吗？嘿，我才不信，肯定是我动了你的哪块蛋糕。天底下没有永远的敌人，若是你也想搞一手，我们完全可以合作，没必要这样大动干戈。你连你公司资金周转困难都解决不了，有什么资格跟我合作？况且我不屑于赚你这种黑心钱。什么？那些人是你搞的鬼？不，你想多了，那些只是蝴蝶效应。我只是让他们调查了你一波，没想到他们自发的和你断绝了交易往来。你到底想怎么样？不，这句话应该是我问你才对。你底下的人不是威胁暗暗说，他如果还不起钱，就要找他的亲戚朋友算账吗？我身为他朋友的姐夫，你觉得我有权利管吗？朋友的姐夫，欠债还钱，天经地义，难道他就不该还钱吗？是该还钱，但不是还高利贷。你以为你那些手段套路，我会不知道？什么套路？大家都是你情我愿的事情，况且我们也没真拿他怎么样吧？既然这样。那我们也来算一笔账吧。魏局，男，四十五岁，已婚，目前住在魔都南新花园别墅区十八栋，儿子十三岁，就读于魔都第九中学七年级五班。你在魔都有一个所谓的干女儿，今年二十八岁，名叫宁朵朵，居住在南新花园别墅区三十二栋。但这都不是重点，你到底想怎么样？去年五月，你跟太阳基金会借款五亿，说是公司用于运转，抵押物就是你在魔都的所有房产。以及名下的五辆豪车，原本合同规定是在今年三月归还，但前提是你真的将这笔钱运用在了公司周转上。但是你的这笔资金却拿去购买了南星花园的那两套别墅。虽然你做的很隐蔽，但还是被我查出来了。怎么样，魏老板？现在你违反了规定，这笔钱你是不是该还了？我这笔钱怎么用？那是我的私事，跟你有什么关系？你又有什么资格管我这事？就听十三先生是我们太阳基金会的老板，你说他有资格吗？妈，马有龙理事长，你刚才说他是太阳基金会的老板，十三先生，抱歉，是属下来迟了。经过调查，这件事是我们审核方面出现了纰漏，是我的问题，还请十三先生责罚。算了，既然现在是已查明，我就不再追究你的过错了。限你三天之内收回这笔款项，并且将这个位局永久拉入失信名单，后续你再操作一下，把他征信封杀。
。好的，十三先生，这次一定不会出现分毫的纰漏。十三先生，是我错了，您饶了我吧，给我一个月的时间，不十天，我会把钱一分不少的还给您。求求您放过我吧，特么五个亿啊，这可不是大白菜啊，三天的话，我去扫墓业都扫不了那么快。要是还不上的话，就要把我所有的房子都抵押，那我特么睡桥底吗？现在这个物欲横流的年代。虽然也有接待着自己沉迷于金钱的诱惑之中，但如果不是有你这些人渣，社会怎么会变得如此乌烟瘴气？再说了，你们社局一步步引诱女大学生走上不归路的时候，怎么就不想想后果？饶了你，这可不是我说了能算的。我已经把证据提交给捕快了，至于怎么审判，那是他们的事情。证据？什么证据？你的电脑里不都存着吗？虽然你们经过了加密处理，想拿到证据，对我来说那不是易如反掌吗？十三先生，我真的知道错了，求求您不要对我赶尽杀绝了。我之前做的那些事，简直是见光死。要是报捕快的话，我就会万劫不复，留得青山在，不怕没柴烧。可是要是进了铁窗踩缝纫机，出来可就变成糟老头了。你既然做这行的，早就应该想到自己的报应。踩缝纫机才是你养老的地方，特么的死也要拉个垫背的。都不许动！特妈的，兔子急了还咬人呢，去死吧！啊哦、我热烈的马，原来你拖欠我们工资是拿钱去买房包二奶了，亏我们这些兄弟还为你卖命。哎，这就是拖欠工资的下场。十三先生，没事，我现在不要工资都可以。哦、说的好像我拖欠过你工资一样，现在股票涨幅没几天就开始膨胀了，股票这东西说不准，哎，可能明天就跌了。不过我不怕。我一开始也只是买着玩玩，买着玩玩。十三先生莫吓我，那可是我全部身家啊！哈哈。林捕快，你们捕快效率很高的吗？还不是你的情报很准确。我们办这些事情几乎没费什么功夫。对了，你怎么会卷入这起事件之中？哦，佑恩的朋友出了点事，然后就查到了这边，反正闲来无事。就想着给他一锅端了，他们遇到你可真是倒霉。不过，佑安的朋友是个美女吧？在我眼里，你才是最美的，呵呵。看你这油腔滑调的，我先把他们带回去吧，后面还有很多事情要处理。嗯，那注意安全。好的。那个十三先生，太阳基金会真的是你的吗？对呀、啊，有什么问题吗？我的天，这太阳基金会可是掌握了五千亿的资金和巨大的人脉背景，市值根本无法估计。就算你有钱，想收购太阳基金会也几乎没有可能。唯一的可能，十三先生原本就是太阳基金会的神秘老板。没问题，只是太让人震惊了，我的小心脏有点受不了。呵呵，我已经习以为常了。大家都是同龄人，而十三先生已然是全国首富级别的。再看看自己。除了家里有点小钱，好像啥也不是。十三先生，我们和你比起来，我恨不得钻回娘胎里面去重造一遍。呵呵，哪有那么夸张？我只不过是比你们多了那么一点点而已。<笑>十三先生，这里的事情解决了，您这边还有其他的吩咐吗？嗯，没有了，你先回去吧，有事我会找你的。好的，十三先生，那我就先行告退了。不知道这个新老板是什么脾气，往后做事得时刻保持警惕才行，否则一步走错，我这十多年的努力将会付之东流。正所谓官大衣急压死人，说的就是这个道理。十三先生，那我们也先等等，今天你们过来一趟，还挨了一顿打，不能让你们白来了。之前还想在十三先生面前表现一番的，谁知道居然反过来被对面一顿胖揍，拖人家后腿了。小六子，你去把我们车上的那个袋子拿出来给慕容飞吧。好的，十三先生。这里面是一百万，你拿去犒劳一下兄弟们吧。今天大家都受苦了。不行啊，十三先生，我们都是自发的来帮您的，这钱我们不能收。再说了，我们非但帮不上您，还让您看笑话了。对呀、啊，十三先生，我们不能要您的钱。我们今天来这的目的是为了扫黑除恶，而不是为了钱呢。虽然我们也帮不上什么忙，一码归一码，就当是请你们吃个饭、唱个歌，大家去放松一下。慕容飞、李浩，收下吧。那谢谢十三先生，以后有事需要用到我们的地方，您尽管开口。好的，放心，下次有打架的还叫上你们。
在场的各位兄弟，今天全场消费我李公子买单，大家随便点随便喝。李公子威武，李公子牛逼。来，我们打开这个袋子看一下。啊啊、慕容，怎么了？难道是密码不对？你他妈是不是傻？这是袋子，哪里要用密码了？这里面的不是华夏币，而是美刀，足足有两百万美刀。我、啊、操！什么两百万美刀？那就是妥妥的一千三百万华夏币呀、啊！我的天，见过豪的人，没见过这么豪的，犒劳一下就一千多万。这十三先生真能处啊！有个局，问问他还缺小舅子吗？我姐还未婚，是个处。别跟我抢，我还有几个姐姐呢，我想拥有这样牛逼的姐夫。滚，你几个姐姐都嫁人了，我可以让他们离了。又安，安安，我们现在送你们回学校吧。好的，姐夫。刚刚看到那个人拔出枪那一刻，我真好担心你们。放心，有我在，你六哥我能空手接子弹。你就吹吧你。十三先生，六哥，今天非常感谢你们的帮忙。要不是你们，我都不敢想我的下场会是怎样。没事，举手之劳而已，以后有困难随时找我。哦、喂，玄月，怎么了？十三，你明天有时间吗？我妈明天生日，她说好久没有看到你了，想让我带你回去一起吃个饭。可以啊，我也好久没有看到阿姨了，那明天我去接你吧。好的。系统抽奖。恭喜宿主抽到兴旺酒庄百分之一百的股份、哦，股权转让协议已经存放至系统空间。兴旺酒庄，这可是魔都最顶尖的酒庄，与全世界各地生产高档酒的庄园都有一定的联系。国内排名前三的知名酒庄，现在居然是我的了，真没想到。啊、林建军，你们眼里还有没有我这个大哥了？咱爸一去世，你和三妹就把他老人家的两套房子和两家店面瓜分得一干二净，可是半毛钱都不分给我们家，你们怎么那么自私呢？你也知道你是爸的儿子呀，咱爸病重的这些年，你们有来照料过几次？哪次不是我和秀兰一把屎一把尿的服侍他到终老的？我们远在魔都，也有自己的生活要过，咱爸是跟着你们一起生活的，不是你们管谁管。自从咱爸去世以后，你们每个月都来我们家闹。不就是惦记着咱爸那点房产吗？当时爸病重的时候，你们倒是跑得比兔子还快。赡养咱爸是天经地义的事情，我没有半句怨言。再说了，我们是按照咱爸的遗嘱来继承他的财产的，合情合理。哼，遗嘱肯定是假的，遗嘱肯定是假的。啊、大嫂，你这话说的可就有点过分了。那遗嘱可是千真万确的，是在律师的见证下立的。我不管，现在我女儿准备要结婚了，我要给我的宝贝女儿买房和买车做陪嫁。八分你的那套房子起码值三百多万，你和三妹一人拿出三百万补偿给我们就行，店面什么的我们就不要了。不可能！当初不孝顺的是你们，现在老爸去世了，分财产的时候你们倒是来得挺积极的。我老公可是大儿子，就算老爸偏心，他也不可能一点东西都不给我们留的。再说了，你女儿现在不是在魔都当了巡捕大队队长吗？有钱有地位，还交了个那么有钱的男朋友，何愁没有钱？大嫂，玄月她能挣多少钱是她的事，这怎么能和爸的遗产扯到一起呢？咱爸当时虽然病重，但是脑袋清醒，谁对他好，他自个门清。大伯母，我敬你是长辈，才喊你一声大伯母。但如果你今天来这里闹事的话，我请你立刻出去。啊哟，我当是谁呢？说曹操，曹操就到，原来是巡捕大队长回来了。你说话没必要阴阳怪气的，再不走的话，我就当你们私闯民宅处理了。你怎么这样跟长辈说话的？真以为自己交了个有钱的大艺术家男朋友就飘了是吗？就你这样还配当长辈？成天跟个泼妇似的，眼睛里就知道钱钱钱。大伯娶了你，可真是我们林家的家门不幸。哼，臭丫头，不要以为你是捕快，我就不敢打你。嗯。哎呦喂，十三，你来了，阿姨，您今天生日，作为学院男朋友的我必须要来的呀。我说大伯母，你来这边闹不就是要钱吗？说吧，要多少？五百万。你给我五百万我就走，反正你这个大艺术家都有私人飞机了，肯定不缺钱。口袋穷也就算了，连骨气还那么穷，五百万，你咋不去抢呢？呵呵，玄月，没事。
，你确定五百万就够了吗？不，其实不够的，不够的。不如这样吧，你给我一千万，我保证你以后再也不来找林建军一家的麻烦了。要是能拿到这一千万，我们一家几口这一辈子可就不愁吃穿了。看来这玄月的男朋友的脑子并不像外表那样长得那么聪明，真是人傻钱多啊！哦，可以，这里面有两千万。什么两千万都是给我的吗？哎呦，你这个臭小子，居然敢耍我，痛死老娘了！死鬼，我都摔成这样了，你还不快点过来扶我啊！<笑>你他妈是不是有病？说给又不给，我看你是故意弄我老婆摔倒的吧？大伯，你误会了，是大伯母，你太着急了。我又没说现在给你，你抢什么呀？钱在我卡里，他又不会自己长腿跑了。对呀、啊。<笑>那那你说什么时候给？给你一年的时间，你要是不来骚扰他们家，我就把这卡里的两千万都给你。你特么把我当猴子耍是吗？是不是等一年后你又要和我说再等一年？我不管，你现在就要把这钱给我，我保证再也不踏进这里半步。呵呵，不按我说的做，那就没办法了。既然谈不成，就算了吧。哎呦，我这老妖啊，我这是遭了什么孽啊？你们把我老婆摔成这样，必须要赔医药费、营养费和精神损失费。呵呵，见过不要脸的，没见过这么不要脸的，是他自己没有站稳摔倒的。他不点嘴皮也好意思碰瓷，正好爷最近炒股涨了点，要不你们让我打断两条腿，我给你们赔个几十万。小子，我记得你，你是他的保镖吧？我劝你不要那么狂野。我年轻的时候也当过保镖，打遍天下无敌手的存在，你最好别惹我。呵呵，就你这几斤几两也敢和我叫嚣，真是不自量力。我告诉你，我可是练过的，不信我们比比。一会真比起来，可别怪我下手没轻没重，说我不尊老了。废话那么多干什么？你要是输了，那两千万是不是就是我的了？可以，但前提是你要打得过我家的保镖。输了的话，以后都不许来骚扰玄月一家。男子汉说话算话，一言既出，驷马难追。那就来吧。臭小子，我等下让你知道什么叫天高地厚，宝刀未老。一山更比一山高，大伯，好了，别废话那么多了，准备接招吧。哦，听到了吗？只有把武术练到极致才有的掌风，像边生一样。你只会闪躲吗，小卡拉米？怎么样？你这是不讲武德，趁我不注意，这属于偷袭。老公，你没事吧？疼死了，不能再战了，只能下次等他们不在的时候再找他们算账。我的腰子旧病复发，这次比试算你赢。我们走，大伯、大伯母，记得我们的约定。哼，十三啊，真是让你见笑了，第一次来我们家就遇到这种事。没事的，经过今天的事情后，他们应该会消停一会。如果后面他们还敢来找麻烦的话，您尽管知会我一声，我来处理。好的，那就先谢谢你了。对了，你和我们玄月在一起多久了？这丫头从小就有不少缺点，脾气倔，又爱较真，还喜欢逞强。这段时间应该给你添了不少麻烦吧？哼，老爸，什么叫我脾气倔，爱较真，还喜欢逞强？你不要坏我名声。你看，这不就暴露你的本性了吗？我们相处大半年了，玄月各方面都挺优秀的，就是睡觉老爱踢被子。啊、什么？这特么惊天大卦、啊！看来他们的进展比我想象的还要快。好好的白菜被猪拱了。哦，不对，十三那么优秀，不是猪。女大不中留啊！十三，你胡说，我哪有乱踢被子？嗯？难道大伯他们又回来了？我去看看。原来是三姑你们来了。哔哔哔！对了。今天大哥和大嫂有没有来找你们？呵呵，他们刚走不久呢。哟呵，想不到他们今天还挺好说话。按照平常，自己这大哥大嫂肯定会闹得鸡犬不宁啊，还想着过来看看热闹呢。没想到竟然没好戏看呢。咦，这两位小哥是谁呀、啊？三姑你好，我叫十三，是玄月的男朋友。旁边这位是我的保镖小六子。我的个乖乖，玄月，你找的男朋友居然那么的帅气，这还配有保镖的吗？我是自愿跟着我家先生的，不要工资那种。啊、居然不要工资。
这小伙子长得那么强壮，可惜脑子进水了，给人做这种吃力又危险的保镖工作，居然不要工资，我也想要一个，晚上可以保护我。对了，给大家介绍一下，这位是我女儿娜娜的男朋友朴不成，他现在在魔都的最顶尖的酒庄做副总呢。不知十三你在哪里高就呢？就自己做一点小生意，勉强能混口饭吃而已。嗯，十三，这女强男弱可不太行。我们玄月那么优秀，你这个当男朋友起码也要旗鼓相当才行，毕竟帅可不能当饭吃。我跟你说，做男人一定不能比女人工资低，否则会被人说闲话的。阿姨说的对，就像我现在在魔都的兴旺酒庄做副总，这年薪嘛也就小三百万而已。虽然工资不是很高，但怎么说也比我们家娜娜高了十多倍。加上我们的福利也很好，能给我们副总级别以上的人配车呢。你呀、啊，可不能混日子哦，男怕入错行，女怕嫁错郎。你懂我的意思不？我操，果然不是一家人不进一家门啊！这一唱一和的，不就是明摆着说我吃软饭吗？这个兴旺酒庄，不就是我昨天抽奖抽中那个吗？虽然我现在挣的不多，但我觉得谈恋爱跟钱没关系，钱是永远挣不完的。我挣的够和玄月在魔都一起生活就可以了，对吧？不是哥们说你做人要有上进心，虽然现在玄月不嫌弃你，但谁能保证未来呢？你的目光不能这么短浅，要展望未来，在魔都买一套房子少说也得千把万吧？难道你就想靠玄月一个人的力量在魔都买房不成？特么这波恩爱秀的，把老子都给整麻了。以前只听过林玄月的名字，没想到今天过来一看，竟然长得这么好看。这不是比我现在这个好看 N 倍吗？表姐夫，其实十三在魔都已经有房产了。什么？他不是说做点小生意勉强混口饭吃吗？怎么就有房产了？对呀、啊，靠着小生意挣的钱，全款买了房，这个没毛病吧？你特么做点小生意混口饭吃，还能全款买上房，不是吹牛的就是啃老一族。小朴，你今天不是说带了一瓶红酒吗？叫什么飞？一瓶要五万多的那个。哦。你说的这个叫拉菲红酒，它是零八年产自波尔多。别看它外表普通，这可是经过了十五年的沉淀，才能挥发出红酒中的单宁感。就这一瓶红酒，目前市面上要卖五万两千八百八十八元。我也是经过我的关系，好不容易才从酒庄里免费弄到了一支。不知道十三，你有没有喝过这么贵的酒呢？没有，我喝的拉菲一般是九五年的或者八二年的，这个零八年的还真没喝过。这个自称副总的，仗着自己的职位之便，在酒庄免费拿酒。估计不是一次两次的了，看来这个酒庄的管理有很大的纰漏啊！哈哈，那你今天可有口福了。对了，叔叔，我们有醒酒器吗？喝红酒之前得醒一下，像这种口感醇厚的红酒，大概需要醒一个半小时，才能拥有最好的口感。有的，在厨房，正好玄月他妈准备做好饭菜，我们去就坐吧。啊、叔叔，你家的醒酒器就这种？对啊，也是能装酒的样。哎，配不上我零八年的拉菲啊。将就着用吧。嗯，哦，这个味道怎么感觉怪怪的？颜色也不对，怎么感觉不太像是零八年的？难道我们酒庄还有假酒？是该好好查一下了。怎么了？气味不错吧？还行。壮壮，别哭了。快过来，妈妈这。三姑，你看，表弟把我的化妆品都搞坏了，地上全是我的化妆品，他居然还用我的口红在墙壁上画画，这有什么大不了的事情吗？不就是一点化妆品吗？有什么值钱的？你看，<笑>大呼小叫的把壮壮给吓哭了。三姑，你怎么这么护短呢？明明是他自己跑进我房间玩，拿我的化妆品乱涂乱画。你和一个小孩子计较干什么呢？说到底还不是你自己房间门没关好，壮壮他还只是小孩子，自然会乱跑。你说这些多少钱？三姑赔给你就是了。这根本就不是钱不钱的问题，是他的行为很不好，你们还那么纵容他，迟早会害了他的。玄月表妹，我弟弟还是孩子嘛，皮一点很正常。化妆品弄坏了的话，再买就是了。好啦，壮壮，我们不哭，我们出去玩吧。不跟你表姐好了。哼。玄月，没事，我给你出出气。小六子，收到，十三先生。小朋友你好。没人跟你玩吗？你要和我一起玩吗？我知道一个更好玩的，真的吗？对，你过来，我告诉你。哦、<笑>妈妈
我给你的手机洗洗澡。嗯，壮壮，你在干什么？冰冰冰你这混小子，这可是我新买的水果手机啊！还好我的水果手机是防水的，应该没什么问题。哎，怎么开不了机了？啊、我的手机爆炸了，我打死你这个熊孩子！啊、我零八年的拉菲呀、啊，就这样毁了。三姑，别打了，壮壮他还是个孩子呢，打坏了可怎么办呀？这孩子越来越皮了，不教育不行。不是你们说的吗？壮壮只是小孩子，皮一点很正常，小孩子不能打的，要和他讲道理呢。卧槽，这句话是之前我给这个熊孩子开脱找的借口，这个十三居然把这话反驳到我身上，气死我了！嗯、我让你皮，我让你玩手机。三姑用这个，手不会痛。谢谢。嗯